హలో ఎవరివన్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ గురించి చాలా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాము మీరు ఐటీ లో వర్క్ చేస్తున్నట్లయితే మీకు ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎంత అయితే ఇంపార్టెంట్ గా ఫీల్ అవుతున్నారో అంతకంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ అనమాట చాలా మంది ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే భయపడుతుంటారు ఎక్కువ ఛార్జెస్ పడతాయేమో ఏడబ్ల్యూఎస్ మనకు తెలియకుండా మనీ కట్ చేస్తుందేమో అని అలాంటి భయాలు ఏమీ అవసరం లేదు మనకు తెలియకుండా మన తప్పు లేకుండా మనం యూజ్ చేయకుండా ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒక్క రూపీ కూడా ఎక్కువ కట్ చేయదు ఓకే సో ఈ వీడియోలో మనం ఈ విషయాలని చాలా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫ్రీ టైర్ లిమిట్స్ ఏంటి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఎరర్స్ వస్తాయి ఒకవేళ మీరు రిసోర్సెస్ ని డిలీట్ చేయడం మర్చిపోతే ఛార్జెస్ పడినప్పుడు ఎలా రీఫండ్ అడగాలి ఈ వీడియోస్ లో ఈ వీడియోలో ఈ విషయాలన్ని చాలా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసి మనం ఫైనల్ గా ఏడబ్ల్యూస్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ టాపిక్స్ ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏడబ్ల్యూస్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూస్ అకౌంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు ఐటీలో వర్క్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డెవలపర్ అయి ఉండొచ్చు లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయి ఉండొచ్చు డెవాప్స్ అయి ఉండొచ్చు క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అయి ఉండొచ్చు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు మీరు మీ టెక్నాలజీలో ఇంకొంచెం బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలంటుంటే మీరు ప్రాక్టీస్ కావాలి ఆ ప్రాక్టీస్ కి తగిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీకు ఒక వరాకెల్ ఇన్స్టెన్స్ కావాలి వరాకెల్ మీ ల్యాప్టాప్ లో వేసుకుంటే మీ ల్యాప్టాప్ క్రాష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అలాగే లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయినా డెవాప్స్ అయినా సో 2015 థౌజండ్ వరకు మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఆన్ ప్రమైస్ లో ఉంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత మోస్ట్లీ ఎవ్రీ కంపెనీ కూడా మనకి క్లౌడ్ కి మూవ్ అయిపోతుంది సో కొంచెం రియలిస్టిక్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఏడబ్ల్యూస్ అకౌంట్ లో ప్రతి సర్వీస్ కి మనకి ప్రతి టెక్నాలజీకి సర్వీసెస్ అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి సో ఖచ్చితంగా ఏడబ్ల్యూస్ అకౌంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ హౌ టు సైన్ అప్ ఎర్రర్స్ వైల్ సైన్ అప్ మీకు ఖచ్చితంగా ఒక డెబిట్ కార్డ్ కానీ ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ ఉండాలి చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి క్రెడిట్ కార్డ్ వాడాలంటే భయం కాబట్టి మీరు డెబిట్ కార్డే ఇచ్చారనుకోండి చాలా మంది పక్కన వాళ్ళ దగ్గర డెబిట్ కార్డ్ తీసుకొని ఆ వాళ్ళ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళ ఇచ్చి ఫస్ట్ నేమ్ గానీ లాస్ట్ నేమ్ గానీ వీళ్ళది ఎంటర్ చేసి అడ్రస్ కూడా వీళ్ళది ఎంటర్ చేస్తుంటారు ఇలా చేస్తే మీకు డెఫినెట్లీ ఎరర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో డెబిట్ కార్డ్ ఎవరి పేరు మీద అయితేనే ఉందో ఆ దానికి అటాచ్ అయిన అడ్రస్ దానికి అటాచ్ అయిన ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇస్తే ఏడబ్ల్యూస్ అకౌంట్ అనేది ప్రాపర్ గా క్రియేట్ అవుతుంది తర్వాత ఫ్రీ ట్రయల్ లిమిట్స్ ఏడబ్ల్యూస్ అకౌంట్ ఫ్రీ ట్రయల్ వచ్చేసి వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ అన్నంత మాత్రాన మీరు ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రీ అని కాదు చాలా లిమిటెడ్ యూసేజ్ అనమాట ఫ్రీ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సర్వర్ ని సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ అంటే థర్టీ వన్ డేస్ నాన్ స్టాప్ గా రన్ చేయొచ్చు వన్ జీబీ ర్యామ్ తో వన్ జీబీ ర్యామ్ కంటే ఎక్కువ యూస్ చేస్తే అది ఫ్రీ ట్రయల్ కిందకి రాదు అలానే ఒక డేటాబేస్ ని మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు అది కూడా తక్కువ లైక్ లీస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ డేటాబేస్ అనమాట మీరు ఎక్కువ ర్యామ్ పెట్టుకుని డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నా అది ఫ్రీ ట్రయల్ కిందకి రాదు సో మీరు టూ సర్వర్స్ ని రన్ చేసుకో చేశారు అనుకోండి టూ సర్వర్స్ ని వన్ జీబీ ర్యామ్ తో మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ నాన్ స్టాప్ గా రన్ చేయొచ్చు మీకు ఎలాంటి ఛార్జెస్ పడవు అలానే త్రీ సర్వర్స్ రన్ చేశారు అనుకోండి టెన్ డేస్ మీరు నాన్ స్టాప్ గా రన్ చేయొచ్చు వన్ జీబీ ర్యామ్ తో ఎలాంటి ఛార్జెస్ మీకు పడవు అనమాట సో ఎందుకైనా మంచిది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినంత సేపు యూస్ చేసుకోండి తర్వాత డిలీట్ చేయండి మీరు ఫ్రీ ట్రయల్ లో ఉన్నా లేకపోయినా మనం ఎప్పుడైనా కూడా మోస్ట్లీ టూ త్రీ అవర్స్ కంటే నాన్ స్టాప్ గా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయం కాబట్టి ఆ టూ త్రీ అవర్స్ మీరు యూజ్ చేసుకోండి అయిపోయిన వెంటనే డిలీట్ చేసేయండి అప్పుడు మీ ఛార్జెస్ అనేది చాలా అంటే చాలా తక్కువ పడతాయి హౌ టు యూస్ ప్రాపర్లీ అలా ఇలానే చెప్పాను కదా మోస్ట్లీ ఫ్రీ ట్రయల్ లో ఉండేలాగానే చూసుకోండి కొన్నిసార్లు ఫ్రీ ట్రయల్ మనకు సరిపోదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అయ్యారు అనుకోండి అట్ ఎ టైమ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ సర్వర్స్ కొంచెం పెద్ద ఇన్స్టెన్స్ లైక్ టూ జీబీ ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అలాంటప్పుడు ఒక టూ అవర్స్ క్రియేట్ చేసుకోండి వాడుకోండి తర్వాత డిలీట్ చేసుకోండి ఇలా మీరు చేసుకున్నా కూడా మీకు నెలకి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ ఛార్జెస్ ఏం పడవు మనం యూజ్ చేసే మొబైల్ రీఛార్జ్ కంటే తక్కువ ఛార్జెస్ ఏ పడతాయి కొన్నిసార్లు మనం మర్చిపోతాం వాట్ ఇఫ్ ఐ ఫర్ గెట్ టు డిలీట్ ద రిసోర్సెస్ కొన్ని
So let us create AWS account now. So make sure you use your debit card or your credit card and then address attached with the debit and credit card only. For example, if you are using others or your friend's debit or credit card, make sure you give the name belongs to that debit card or credit card and address also should match. So in this way, you will not face any errors. Just type AWS sign up, creating an AWS account here. And then on right side, you can see sign up button. Just go for create a new AWS account. Here you can give your email address and the name, account name you want to prefer, and then verify email address. Then you will receive an uh, code. Just give that code. Verify and then give the password you like. Continue. So now it will ask how you plan. Just keep on use personal only. If you, you, if you select business, then you need to give a lot of things and then give your full name and give your phone number. Okay, give your country information. So here select the address which is attached to that debit or credit card, okay? Continue. And then here give your debit card information. So select PAN card as no for safety. Just continue to the next step. Okay, enter the OTP. So here two rupees they will charge for authentication purpose and then they will credit back as well. Okay, just to check whether you are able, you are authorized to use this or not. Now, just give your mobile number. And the security code. Enter your OTP received. And then personal use ownership type individual. Okay, then continue to next step. Okay, select free tire. Okay, don't go for these things. This will be charged. Complete sign up. Now sign in. Use your email address and then password. Okay, that's all. Your AWS account is ready in few minutes. Now let us see how can you raise a refund request to AWS whenever you forget to delete the resources or whenever you, char you are charged more, okay? You can just go here, click on this question mark and go to the support center. Here, create a case, account and building. Just select service as account, category as um, other account issues. 
general question and here you just give a request as refund request okay and in a respectful note you can just mention hi team i was practicing aws services as part of my learning i forgot to delete the resources please refund back the amount charged i'll make sure this will not happen again i'll make sure i will delete from next time so just mention like this okay just mention like this before raising this request don't forget to delete the resources and then ask them otherwise they will again ask you to delete those resources but anyhow if you delete the resources if you don't delete the resources before raising the request they will ask you to delete the resources before they give you fund refunding okay go to the next and then again next so you can ask web support or phone support or chat support chat support is immediately available so you can use chat support then you will get the immediate refund okay so this is how you can ask the refund request thanks for watching see you in next video